الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي ارسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه سراجا وقمرا منيرا فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الحمد لله প্রিয় ভাই বোনেরা সমস্ত ভাই বোনেরা আমাদের অনুষ্ঠান দেখছেন সবাইকে আজকের এই প্রতিদিন তফসিলুল কোরআন ও দোয়া মাহফিলের অনুষ্ঠানে জানাচ্ছি আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা মোহান রাবুল আলমিন দরবারে আমরা আবারও সক্রিয় রে করছি আল্লাহ রাবুল আলমিন আমাদেরকে পবিত্র মাহে রমদানের উনিশতম রমদান এবং মাকফরাতের একবারেই শেষ প্রান্তে নয় নম্বর রোদা আল্লাহ রাবুল আলমিন আদায় করার তৌফিক দিয়েছেন এই জন্য বলি আলহামদুলিল্লাহ আমরা আজকে পবিত্র কোরআন করিমের চারটি সুরা সংক্ষিপ্ত করে আমরা আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ ও মা তৌফিক ইল্লা বিল্লা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের স্ক্রিনে সুরায় রোম সুরায় লোকমান সুরা শেজদা এবং সুরা আহজাব এই চারটি সুরার ভিতরে একটি সুরা মাদানি আর বাকি তিনটি সুরাই মাক্কি নিশ্চয় আমরা সকলে জানেন যে মাক্কি সুরার সমস্ত গুণাগুণ রয়েছে মাক্কি সুরার ভিতরে আল্লাহ রব্বুল আলমিন এ সমস্ত বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করেন সেটি আমরা এই মাক্কি সুরার ভিতরে আমরা পেয়ে থাকি এই চারটি সুরার ভিতরে আমি মোটামুটি দুটি সুরার কিছুটা বিস্তারিত আলোচনা করব আর বাকি দুটি সুরা সংক্ষিপ্ত আকারে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ প্রথম যে সুরাটি সুরায় রোম ক্রনিক রিমের তিরিশতম সুরা এবং এটি মাক্কি সুরা এই সুরা রোমের ভিতরে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আয়াত সংখ্যা রয়েছে ষাটটি আর এই সুরার একবার শুরুতেই রোম শব্দটি উল্লেখ আছে এই জন্য এই সুরটির নাম সুরায় রোম রোম এটি একটি তখনকার সময়ের বিশাল সাম্রাজ্য পারস্য এবং রোম সাম্রাজ্য কায়সে কসরা বলা হয় একটু করে যদি আমরা ঐতিহাসিক পটভূমি এই সুরাটি নাজিল হয়েছে ছয়শো পনেরো খ্রিস্টাব্দে মানে আপনার নবুয়তের মাঝামাঝি সময়ের ভিতরে যখন আল্লাহ সাল্লা সাল্লা সাল্লাম আল্লাহ নবীকে মক্কার কাফরা এবং মক্কার মুশ্রিকরা রাসুল এবং তার সাহাবাদের বিরুদ্ধে নির্যাতন চালাচ্ছে তখনই আল্লাহ রসুল্লাহ সাল্লাম আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি ভবিষ্যৎবাণী করেছেন সেই ভবিষ্যৎবাণীর পরিপ্রেক্ষিতে এই সুরাটি এই সুরার ভিতরে দুটি ভবিষ্যৎবাণী পাওয়া যায় পরবর্তীতে এই ভবিষ্যৎবাণীগুলি আল্লাহ রব্বাল আমিন অক্ষর অক্ষরে বাস্তবায়ন হয়েছে সেটি আল্লাহ রব্বাল আমিন এই সুরার ভিতরে আল্লাহ বলেন 
আমরা যেটি আলোচনা করবো আজকে একটু ঐতিহাসিক পটভূমি আলোচনা করা প্রয়োজন সেটি হলো সংক্ষিপ্ত আকারে এটা বিশাল একটি যেহেতু অনেক বড় একটি ঘটনা তখনকার সময়ের দুটি ছিল পরাশক্তি একটি হলো পারস্য একটি হলো রোম পারস্য শক্তি যিনি ছিলেন তখনকার সময়ের ক্ষমতাধর তার নাম ছিল খসরু ফারবেস আর যেটি রোমের যে যিনি ছিলেন প্রধান ক্ষমতাধর ব্যক্তি তার নাম ছিল হেরাক ক্লিয়াস এই দুইজন একজন ছিল খ্রিস্টান অবলম্ব আর একজন ছিল অগ্নিপূজক রোম সম্রাট তিনি ছিলেন খ্রিস্টান তারা খ্রিস্টান ধর্মকে পালন করতেন আর যেটা পারস্য ছিল খসরু পারবেজ সে ছিল অগ্নিপূজক এই দুইটি সাম্রাজ্যের মাঝে সবসময় দ্বন্দ্ব সংঘাত লেগে থাকত একটি ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ঘটনাটি আমি যাচ্ছি না মেন কথাগুলো বলছি খসরু ফারবেজ রোম সাম্রাজ্যের উপর আক্রমণ করে এবং রোম সাম্রাজ্যর বেশিরভাগ এরিয়া তারা দখল করে নেয় এবং রোমের উপর তারা প্রায় বিজয় অর্জন করে এরপরে তখন রোম সম্রাটের যিনি হে ক্লাস ছিলেন তখন তার কাছে অনেক উন্ন বিন্ন জানায় কিন্তু এবং চুক্তির জন্য প্রস্তাব পাঠায় কিন্তু খুসরু ফারবেস সে এত বিশাল অহংকারী ছিলেন এত বিশাল সূর্য বীর্যের মালিক ছিলেন তার সেনাবাহিনী তখনকার সময় যেদিকেই যেত সেদিকেই তার সেনাবাহিনীর দখল করে নিয়ে আসত সেই চুক্তির কথা শুনে হেয়ার ক্লাসের কাছে একটা চিঠি পাঠালেন চিঠির ভিতরে সে লিখল যে এই চিঠিটি সবচাইতে পৃথিবীর সকল খোদার বড় খোদা নজবিল্লাহ সমগ্র পৃথিবীর অধিকারী খসরু পারবেজের নিকট থেকে নিচু মূর্খ অজ্ঞবন্দা হেরাক্লিয়াসের নিকট তার সিঠির ভাসিল এভাবে তুমি বলে থাকো তোমার খোদার প্রতি আমার আস্থা আছে তোমার খোদা আমার হাত থেকে জেরুজালেম রক্ষা করতে পারো না পালো না কেন অর্থাৎ খসরু পারবেজ তার সেনাবাহিনী শেষ পর্যন্ত জেরুজালেম মসজিদে আকসা সব দখল করে নিয়েছে সে এভাবে করে অহংকারী হয়ে তার নিকট ছেড়ে লিখল এখন পুরোপুরি সে চুক্তি করলো না আল্লাহ রব্বাল আমিন কোরআনি করিমের ভিতরে একটি আয়াত এই সুরা রুমের ভিতরে প্রথম দুটি আয়াত তিনি নাজিল করেন নাজিল করার পরে এই দুটি আয়াতের ভিতরে আল্লাহ ভবিষ্যৎ দেন যে আবার একদিন রোম সম্রাট বিজয় অর্জন করবে অর্থাৎ কায়সে কসলার উপর বিজয় অর্জন করবে এটি একটি সেখানে বিদে আর সিনিন বলছেন আল্লাহ কিছু দিনের ভিতরে কিছু বছরের ভিতরে আল্লাহ রব্বাল আমিন ভবিষ্যৎ মানে দিয়েছেন যে রোম সম্রাট আবার বিজয় অর্জন করবে পারস্য সম্রাটের উপর মুক্কার কাফেরা তখন হাসাহাসি ঠাট্টা তচ্ছুল্য আরও অনেক বেড়ে গেল যেখানে মুক্কার অধিকাংশ মানুষ যেখানে মুক্কার কাফেরা মুশিকেরা অহংকার করে তারা বলতে লাগল যে এই কয়েকজন মানুষ ইসলামের কিছু মানুষ দুর্বল এবং অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল রাজনৈতিকভাবে দুর্বল এবং তখনকার সময়ের কিছু গোলাম ইসলাম গ্রহণ করছে আর তাদের নবী বলছে নাকি আবার পারস্য সম্রাট এর উপর রোম সম্রাট বিজয় অর্জন করবে এটা কিভাবে সম্ভব তো আল্লাহ রব্বু আলমিন এই আয়াতের ভিতরে কনসিবের কয়েক দু তিনটি আয়াতের ভিতরে আল্লাহ এখানে দুটি সংবাদ দিয়েছেন একটি হলো রোম সম্রাট যখন বিজয় অর্জন করবে তখন মুসলমানরাও তখন তাদের অন্তরের ভিতরে কিছুটা তারা খুশি অর্জন করবে পরবর্তী দেখা গেছে 
যখন মুসলমানেরা রোম সম্রাট রোম সম্রাট যখন খসরু ফারবেজকে হত্যা করে তার রাজ্য দখল করল সেই সময় আল্লাহ রব্বু আলমিন ওই দিন বদর যুদ্ধ বিজয় অর্জন করছে মুসলমানরা প্রায় দশ বছর পরে দশ বছর ভিতরে সুবাহ হামদিহি আল্লাহ রব্বু আলমিন এই কোরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে সত্য এই কোরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে আসছে এবং কোরআনের ভবিষ্যৎবাণী প্রত্যেকটা কথা সত্য এটি আল্লাহ রসুলের জমানাই প্রমাণিত হয়েছে প্রিয় ভাই বোনেরা রোহমদের এখানে আসার উদ্দেশ্য হল এটি যে আল্লাহ রব্বাল আমিন এইটা বলতে চাচ্ছেন যে আমার কোরআনকে তোমরা মিথ্যা প্রতিপন্ন করছো এই কোরআন সে বানিয়ে বানিয়ে বলছে এটা তোমরা বলছো আমি ভবিষ্যৎবাণী করছি ভবিষ্যতে এমন একটি সময় আসবে যেই সময় আল্লাহ রব্বুল আলমিন পারস্য সম্রাটকে পরাজিত করে রোম সেখানে বিজয় অর্জন করবে ঠিক আল্লাহ রসুলের জমানায় সেটি গুটিয়ে দেখা দেখিয়ে দিয়েছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন সেটা আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই কোরআনে বলছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই সুরার ভিতরে মূল বক্তব্য বিষয়বস্তুর ভিতরে কয়েকটি জিনিস আমরা দেখতে পাই যেই আমরা এখানে অনেক কিছু আমরা বলতে পারি যে মানুষ নিজের বাহ্যিক দৃষ্টির কারণে শুধুমাত্র তাই দেখে যা তার সুখের সামনে থাকে আমার সুখের সামনে যা আছে আমরা এটার উপর বিবেচনা করি আমরা কি করি মন্তব্য করি কিন্তু এর আড়ালেও আল্লাহর অনেক বড় রহস্য অনেক কিছু নিহিত রয়েছে সেটি আমরা কখনও চিন্তা করি না প্রত্যেকটি কাজের ভিতরে প্রত্যেকটি ঘটনার ভিতরে প্রত্যেকটি আল্লাহর পক্ষ থেকে যত কিছু আসক না কেন সব কিছুর ভিতরে এর আড়ালে আল্লাহ পাকের কোনো হ্যাকমত নিহিত রয়েছে সেটি এখানে আমরা দেখতে পাই আল্লাহ রব্বু আলমিন এই রোম ইরান বিষয় থেকে আল্লাহ রব্বু আলমিন এর পরপরে শুরু করছেন আখরাতের বিষয় এই ক্রমাগত তিনি প্রথম থেকে তিন ডুকু পর্যন্ত এভাবে তিনি মক্কার কাফেরদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করতেছেন যে আখরাত সত্য আখরাত আসবে যেভাবে তিনি মক্কিসুরের ভিতরে যে যেভাবে তিনি বলে থাকেন সেভাবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন মক্কার কাফরতকে বোঝানোর চেষ্টা করতেছেন শেষ পর্যন্ত আল্লাহ বুঝে বুঝেছেন যে সুযোগ দিচ্ছেন আল্লাহ বারবার সুযোগ দিচ্ছেন যে তোমরা ইসলাম আখরাতকে বিশ্বাস করো আখরাত হবেই ইয়ামুল বায়াত হবেই ইয়ামুল কেয়ামা হবেই তোমাদেরকে একদিন আল্লাহর সামনে আল্লাহ সকল যুক্তি দিয়ে তাদেরকে বুঝেছেন এবং আল্লাহ রব্বুল আলমিন আখরাতের যুক্তি প্রমাণ করতে গিয়ে তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন আল্লাহর কুদরতের বিভিন্ন নিদর্শনগুলি তাদের সামনে উপস্থাপন করলেন এবং এরপর আল্লাহ রব্বুল আলমিন চতুর্থ রুকু থেকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তৌহিদের কথা বলা আরম্ভ করলেন যে যেহেতু তৌহিদের প্রতি আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাদেরকে আকৃষ্ট করলেন যে আল্লাহর একাত্মবাদের প্রতি তোমরা যে সমস্ত জিনিস পৃথিবীতে দেখছ তোমার সামনে যে সমস্ত জিনিস যে কুদরতগুলো তোমাদের সামনে রয়েছে এই কুদরত প্রমাণ করে যে আল্লাহর একাত্মবাদের উপর আল্লাহ রব্বুল আলমিন সর্বশেষ উপমার মাধ্যমে লোকদেরকে বোঝানো হয়েছে যেমন মৃত পতিত জমিনকে তোমরা দেখো না যখন জমিন চাষ করা হয় জমিনের ভিতরে গাছ প্রথম শস্য উঠানোর পরে পরবর্তীতে যখন সেখানে চাষবাস করা হয় একবারে মনোজনক মৃত জমিন অত্যন্ত শক্ত মৃত জমিন থাকে এই জমিনকে মানুষ কি করে প্রথমে সেখানে গাছ বোনার জন্য বা ফসল পালানোর জন্য সেটাকে কি করে প্রথম শেষ পানি দেওয়ার আগে এটাকে মাটিগুলোকে উর্বর করে হঠাৎ করে রাত্রেবেলায় রাতে যখন আসমান থেকে বৃষ্টি প্রবাহিত হয় বৃষ্টি বর্ষণ হয় তখন এই জমিনটির চেহারা পাল্টে যায় তোমরা কি দেখো না এই জমিনকে যে মৃত জমিনকে আমি কিভাবে আবার পুনরুজ্জীবিত করি আমরা যখন আমি মাঝে মাঝে যখন আটলান্টিক সিটিতে বা ইউনিভার্সিটিতে যাওয়া হয় রাস্তার পাশ দিয়া সামারের সময় পুরো গাছগুলি মনে হয় যেন মারা গেছে একবারে কোনো পাতা কিছু নেই শুধুমাত্র গাছগুলো দাঁড়িয়ে আছে মৃতের মতো কিন্তু যখন এটা উইন্টারের সময় যখন সামার আসে তো আস্তে 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 গাছ থেকে আবার পাতাগুলি বের হয় মনে হয় যেন কিছুদিন আগে যে গাছ দেখে গিয়েছিলাম সেই গাছটি আবার জীবন লাভ করে তার পাতায় ফলে সুশোভিত হয়ে সুন্দর হয়ে যায় এটি কি করেন এটা আল্লাহ করেন সেভাবে আমি মানুষদেরকে একদিন মানুষ মৃত হয়ে যাবে আবার সে মানুষকে পুনরুত্থান করব তোমরা কেন বিশ্বাস করছো না আল্লাহ রব্বুল আলমিন বিভিন্ন যুক্তির মাধ্যমে এখানে এই সুরাই রুমের ভিতরে আল্লাহ বুঝিয়েছেন সুরাই রুমের মূল বক্তব্য বিষয় শুরুতে যেটা বলছেন সেটা সবচেয়ে বেশি আশ্চর্য সেটি হলো 
আল্লাহ রাসুল সাল্লাম যে সময়ে এই ভবিষ্যৎবাণী করেছেন যে পারস্য সম্রাট যখন খুসরু ফারবেস পুরা এশিয়া হয়ে এখানে আরব হয়ে ফিলিস্তিন হয়ে পুরো এলাকা সে তার দখলে নিয়ে আসছে মানে তার বিপক্ষে কথা বলার মতো কোনো লোক ছিল না পৃথিবীর একমাত্র তখনকার সময়ের পরাশক্তি তার সামনে কেউ দাঁড়ানোর মতন কোনো কোনো কেউ সাহসকর দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছিল কিন্তু ঠিক ওই সময়ের ভিতরে আল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম আল্লাহ অহির মাধ্যমে জেনে তিনি বললেন যে আবার বেজে সিনিন আবার কিছুদিনের ভিতরে এটি বেজে সিনিন বলতে বোঝা হচ্ছে এখানে দশের নিষ্কে বলা হয় বেজে সিন বেজে বলা হয় তারা দশের নিষ্কে মানে দশ বছরের নিষের ভিতরে এখানে একটি ঘটনা অত্যন্ত সুন্দর একটি ঘটনা এক মুনাফেক সাথে আল আবুকরদুল্লাহ তালা আনহুর এখানে ঘটনাটি বলা হয়েছে যে এখানে উবাইবনে খালফ উবাইবনে খালফ তার সাথে আল্লাহ নবীর সাহাবি আবুকরদুল্লাহ তালা আনহু তিনি তারা তো আল্লাহ নবী কোনো কিছু বললে এটাকে এত বেশি এটাকে বিশ্বাস করতেন যে এটা এতিনিভাবে তারা বিশ্বাস করে নিতেন যখন বলা হচ্ছে যে কিছুদিনের ভিতরে রোম সম্রাট পারস্যের উপর বিজয় লাভ করবে তব তখনকার সময়ে আবক্তিল্লা তালা আনহু তিনি উভয়ে খালফের সাথে দিলেন বাজি দিলেন বাজি বাজি বলে আমরা বলি বেড বলি তখনকার সময় যা এসছিল পরবর্তী হ্রাম করা হয়েছে এটি তিনি বললেন ঠিক আছে তুমি যদি রোম সম্রাট যদি আবার বিজয় অর্জন করে পারস্যের উপর তাহলে তিনটা ওঁট আমি তোমাকে দিব আর যদি না করে তুমি আমাকে দিতে হবে আবকাশ আনহ তুমি বল ঠিক আছে অসুবিধা নেই তিনি এই ঘটনাটি আল্লাহ রাসুল কাছে বললেন এ রাসুল আল্লাহ আমি এভাবে ধরেছি আল্লাহ রাসুল মুসকি হেসে বললেন তুমি তাকে বলো বেজার সিলিন বলতে বোঝাচ্ছে দশের নিচে আরও বারো রুগুলা দশের নিচকে বেজার সিলিন বলা হয় আর তুমি তাকে বলবে একশো ওঁট দশটা না তিনটা না একশো ওঁট তখন তাকে কি বলা বললেন বলার পরে আবকাশ তুই বললেন ঠিক আছে বেজার সিলিন তো বলতে আমরা বুঝি দশ তো তুমি দশ পর্যন্ত কি করো দশের নিচের ভিতরে আমি নিশ্চিত বলতে পারি যে রোম সম্রাট সে বীজ অর্জন করবে আর ওঠ হবে একশোটি তখন সে বলল ঠিক আছে তুমি যা বলো তো তখন ওই আপনি হালফ রাজি হয়ে গেলেন এখানে বোঝাচ্ছে এটাই যে তাদের বিশ্বাসটা অর্থাৎ কাফারদের বিশ্বাস ছিল এটা হবে না মোটো আর মুসলমানদের বিশ্বাস ছিল এটা হবেই হবে কাফারদের বিশ্বাস ছিল জাগতিক দেখে মানে এই পারস্য সম্রাটেরকে পরাজয় করানো রুমুর উপর অসাধ্য এটা হইতেই পারে না আমি যদি আমরা উদাহরণ দিই এখন যে আমেরিকার সবচেয়ে পৃথিবীর সবচেয়ে ক্ষমতার আজকে রাষ্ট্র এই ক্ষমতাবান রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যদি আফ্রিকার কোনো ছোট্ট একটি রাষ্ট্র যদি বলে যে আমি আগামী দুই বছরের ভিতরে এই আমেরিকাকে ধ্বংস করে দিব এটা উদাহরণস্বরূপ বলছে আর কি যদি বলে এটা কি সম্ভব কোনো ফাগল যদি এটা বলে দিক যে এটা বিশ্বাস করার মতো আছে সবাই বলবে এই রাষ্ট্র ফাগল হয়ে গেছে নয় ওই রাষ্ট্রের লোকেরা ফাগল হয়ে গেছে এটা কি সম্ভব না যেখানে একটা পারমাণবিক বোমা যদি এই পৃথিবীকে ধ্বংস করার জন্য বেশি না কয়েকটা পারমাণবিক বোমা যদি মারা হয় এই পুরো পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে আর সেখানে যদি আফ্রিকার ছোট্ট রাষ্ট্র যে রাষ্ট্রের কোনো বিট নাই কোনো লোকজন কোনো অর্থনৈতিক কোনো অবস্থা নাই একটা অস্ত্র শস্ত্র নাই কিছুই নাই তারা যদি বলে ঠিক তেমনিভাবে আমি উদাহরণ জন্য বলছি তখনকার সময়ের মুক্কার আল্লাহ রাসুলের সাহাবা এবং সাহাবা ক্রাম এবং রাসুল সাল্লামের আশেপাশের লোক ছিল তা খাব্বাব খবাইব আবু অকর আর বেলাল এই কিছুমাত্র লোক তারা বলতেছে যে আগামী বেজে সিনের ভিতরে দশ বছরের নিশ্চিত সময়ের ভিতরে আট নয় বছরের ভিতরে পারস্য সম্রাটকে পরাজিত করবে রোম আর এদের বিশ্বাস ছিল কোরআনের উপর কোরআনকে ভিত্তি করে যে কোরআন তানজিল উম্মের রব্বিল আলমিন যে কোরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে আসছে এই কোরআনের উপর বিশ্বাস করে তাদের বিশ্বাস ছিল দিন অবশ্য হবে আর ওদের বিশ্বাস কাফারদের বিশ্বাস ছিল ধোঁয়ার উপর বাহ্যিক চোখে দেখার উপর এই জন্য বাহ্যিক দেখা আর আল্লাহর কোরআনের আল্লাহর মানসা আল্লাহর ইচ্ছা সমান না তখন আবকরদুল্লাহ তালা আহন তারা কী করলেন ঠিক সেম ওই বেড বা ওই বাজি রাজি হয়ে গেলেন 
পরবর্তীতে সেই অটগুলি রাসুল ইসলামের কাছে দিতে বাধ্য হলো পরবর্তী সময় তো খসরু ফারভেজকে অত্যন্ত নৃশংসভাবে হত্যা করা হলো এবং হেরাক্লিয়াস তার পিছন দিক থেকে দুর্দ কৌশল পরিবর্তন করে তার আক্রমণ করা হলো আক্রমণ করে প্রায় দীর্ঘ আট নয় বছরের পরে সেই ওই আল্লাহ রাসুলের কোরআনের যে বৈষ্ণবদান ছিল ও বৈষ্ণবদানের অনুসারে তাকে পরাজয় বরণ করালেন তখন এই অনুগুলো দেওয়া হলো সুস্থান বললেন বোকর অনুগুলোকে ঘুরে দাও সতা করে দাও এটা যেহেতু শরীয়তে জুয়া হারাম করা হয়েছে হুকুম হয়েছে আগে নাজিল হয়নি কিন্তু এখন এটা হারাম এবং হুকুম এসে গেছে সুতরাং এটা তোমরা কি করো ওটাকে তুমি এটাকে তুমি কি করো বিলি করে দাও সত্যা করে দাও সেটি ভিন্ন ব্যাপার তো আল্লাহ রব্বুল আমিন এখানে সুরার একবার শুরুতে বলছে আলিফ লি বাহামদিহি আলিফ লিম প্রভু মুখ তাত আর আল্লাহ বলছেন গলি বাতের রোম রোমানরা নিকটবর্তী দেশ হতে তারা পরাজবরণ করেছে এবং ফি আদনাল আরদি ওহুমিম বাহিম গলা বিহিম সায়াহলিবুন ফি বিদিন আল্লাহ বল আমির এখানে বলছেন যে তারা পরাজবরণ করেছে তাদের নিকটবর্তী পরাশক্তির হাতে তারা অল্প কিছুদিনের ভিতরে তারা আবার কি করবে বিজয় অর্জন করবে সেটি এখানে আল্লাহ রব্বাল আমিন সুস্পষ্ট ভাষায় তিনি আল্লাহ রব্বাল আমি এখানে সুস্পষ্ট ভাষায় বলছেন যে হলিবাতের রোম যে দিন রোমান সম্রাট বিজয় অর্জন করবে সেই দিন মমিনেরা আনন্দ করবে মমিনেদের আনন্দ হবে অন্য কারণে মমিনেদের আনন্দ কী জন্য হয়েছে সেটি পরবর্তী দেখা গেছে ওই দিনে বদরজ যুদ্ধে মুসলমানরা বিজয় অর্জন করেছে আল্লাহ রব্বুল আমিন এখানে এই আয়তের ভিতরে দেখা যাচ্ছে দুইটা ভবিষ্যৎবাণী একটি হলো দিন একটি হলো যে রোম সম্রাট বিজয় অর্জন করবে পারস্যের উপর আর একটি হলো মমিনরা কি করবে মমিনরা ওই দিন তাদের মমিনরা কি আনন্দ করবে তো ওই দিনে দুটো ঘটনা ঘটেছে যেই দিন পরাশ্য সম্রাটকে রোম সম্রাট পরাজবরণ করেছিল সেই দিন একটি হলো সুসম একটি সংবাদ আল্লাহ এখানে প্রতিফলন করেছে দ্বিতীয়টি হলো ওই দিনে বদর যুদ্ধে মমিনরা বিজয় অর্জন করেছে যেটা ইসলামের ইতিহাসে অত্যন্ত বড় বিজয় ছিল সেটা এখানে এই দুটি দুটি ভবিষ্যৎ বানিয়ে কোরআনের প্রতিফলন করেছে পরবর্তীতে এর থেকে বোঝা যায় এই কোরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে আসছে কোরআন যে ভবিষ্যৎবাণী দিয়েছেন কোরআনকারের ভিতরে এখনও পর্যন্ত বিজ্ঞানের অনেকগুলো থিওরি কোরআনে সুস্পষ্ট বর্ণনা করছেন যেটি বৈজ্ঞানিকরা শত শত বছর গবেষণা করার পরে তারা বের করেছে কিন্তু কোরআন এর আগে এটি এখানে সুস্পষ্ট ভাষা বর্ণনা করেছেন প্রিয় ভাই বোনেরা আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের সংক্ষিপ্ত তফসিরে আমরা সুরায় রুমের একটু বিশ্লেষণ করব এরপর আমরা চলে যাব আমাদের বাকি সুরাগুলোর ভিতরে সংক্ষিপ্ত আকার যেহেতু সবগুলো সুরাই আপনার অত্যন্ত সহজ এবং একই বাসন আল্লাহ রব্বাল আমিন প্রত্যেকটি সুরের ভিতরে আল্লাহ রব্বাল আমিন ঘটেছেন দ্বিতীয় নম্বর আল্লাহ রব্বাল আমিন ওই দিন বলছিলাম আল্লাহ রব্বাল আমিন আওয়ালাম ইয়াতাফাক কেরুফি আংফুসিমা খালাক আল্লাহ আল্লাহ বলছেন তোমরা কেন তোমরা কেন ভেবে দেখো না যে আল্লাহ আকাশ মন্ডলী এই দুয়ের মধ্যবর্তী স্থান সৃষ্টি করেছেন এবং ইল্লা বিল হাক আজালিম মুসাম্মা এবং সব কিছুর জন্য আল্লাহ নির্দিষ্ট একটা ডেট ঠিক করে দিয়েছেন মানুষের জন্য নির্দিষ্ট ডেট আছে নির্দিষ্ট সময় ঠিক করে দিয়েছেন আল্লাহ রব্বাল আমিন মানুষকে তার হায়াতকে নির্দিষ্ট করে নির্ধারিত করে দিয়েছেন সেটি আল্লাহ রব্বাল আমিন এখানে সুস্পষ্ট ভাষায় আল্লাহ বর্ণনা করছেন সমার্থ প্রিয় ভাই বোনেরা আলহামদুলিল্লাহ এখানে এরপর আল্লাহ রব্বাল আমিন আল্লাহ রব্বাল রবুইয়তের এবং ওয়াহদানিয়তের খালকাতুল খলকুল বাসার ইখতালাফুল আলসেনা এই সমস্ত কিছু মানুষের বিভিন্ন ভাষা বিভিন্ন এই সমস্ত কিছু আল্লাহ রব্বাল আমিন এখানে বর্ণনা করছেন বিভিন্ন কীভাবে আল্লাহ রব্বাল আমিন মানুষ সৃষ্টি করছেন মানব সৃষ্টি করছেন সেই কথা আল্লাহ রব্বাল আমিন এখানে সুস্পষ্ট ভাষায় তিনি বর্ণনা করছেন আল্লাহ রব্বু আলমিন মুশিকরা যে তারা যারা 
পৃথিবীর ভিতরে যত ঘটনা ঘটে দুর্ঘটনা যত বিপর্যয় ঘটে আল্লাহ রব্বাল আমিন কোন শিল্পের একটি আয়াতের মাধ্যমে তিনি বলছেন যে জহর আল ফুফিল মানুষের কৃতকর্মের কারণে জলে এবং স্থলে বিপর্যয় দেখা দিয়েছে যাতে তিনি তাদেরকে তাদের কোন কাদের শাস্তি আস্বাদন করান এই পৃথিবীতে যা কিছু ঘটে সব কিছু আমাদের কর্মের ফল আমাদের কামাই আল্লাহ বলছেন এখানে তোমরা তোমাদের নিজের কর্মের কারণে তোমরা আমার রাসুলের যে বাণী নিয়ে আসছেন আল্লাহ যে বাণী পাঠিয়েছেন এই সমস্ত কোরআন এবং হাদিসকে তোমরা ফলো করো না এই ফলো না করার কারণে আল্লাহ বলছেন জার আল ফাসাদ ও ফিলবার বাহার জলে এবং স্থলে যা কিছু হয় সব কিছু তোমাদের নিজস্ব কামাই আল্লাহ রব্বাল আমিন এখানে এটি বলেছেন এর ফলে রব্বাল আমিন অনেকগুলো জিনিস এখানে অনেক উদাহরণ দিয়ে আল্লাহ বলছেন এবং সর্বশেষ তিনি মক্কার কাফেরদেরকে আগেকার নবীদের উম্মতের উদাহরণ দিয়ে বলছেন তাদেরকে আমি ধ্বংস করেছি তারা তাদের নবীদেরকে কষ্ট দিয়েছে তোমরা সাবধান হয়ে যাও আমি আল্লাহ এখানে আসি আর মক্কার আল্লাহ রাসুলদেরকে আল্লাহ রাসুল এবং তার সাহাবাদেরকে বলছেন যে ফসবির আপনি তো ধারণ করুন আল্লাহর ওয়াদা সত্য আমি যে ওয়াদা করছি সে ওয়াদা আমি পালন করবই করব আপনি চিন্তা করবেন না আমার ওয়াদাই সত্য সেটা তারা বলেন এখানে বলছেন সময়িত প্রিয় ভাই বোনেরা আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের ঐতিহাসিক একটি সুরা সুরাতুল লোকমান এই সুরাটি আমরা প্রত্যেকেই এটিও মাকি সুরা সুরা লোকমানের ভিতরে তবে এখানে সাতাশ আটাশ উনত্রিশ নম্বর এই তিনটি আয়াত মাদানি এবং এই সুরাটির ভিতরে আয়াত সংগুলো সঁত্রিশ আয়াত রয়েছে এবং দ্বিতীয় রূপতে লোকমান শব্দটি উল্লেখ আছে বিদায় এই সুরাটির নাম লোকমান লোকমান আল্লাহ কোনো নবী ছিলেন না কোনো কোনো ঐতিহাসিকরা বলছেন লোকমান একজন কালো এবং একজন দাস ছিলেন আল্লাহর কোনো তিনি কোনো নবী ছিলেন না এখানে আল্লাহ রব আলমিন তার কথা এই জন্য কোরআন নিয়ে আসছেন যে আল্লাহর একজন বন্দা আল্লাহর একজন দাস কোনো সেই আজাদ বন্দা না স্বাধীন না একজন কালো মানুষ ছিলেন কোনো সূর্য বিসূর্য তার সম্পদ ছিল না কোনো ক্ষমতা ছিল না কিন্তু তার মুখ থেকে এমন কিছু কথা বেরিয়েছে তার মৃত্যুর সময় তার সন্তানকে তিনি এমন কিছু নসিহত করে গিয়েছেন আল্লাহর কাছে এই নসিহতটি এত বেশি এত বেশি পছন্দ হয়েছে আল্লাহ রব্বুল আমিন পৃথিবীর ভিতরে পৃথিবীর শুরু থেকে কেয়ামত পর্যন্ত সব চাইতে আল্লাহর নিকট এবং এবং এক দুনিয়ার ভিতরে সবচেয়ে বিশুদ্ধ কিতাব সবচেয়ে বড় মজা আল কোরআনুল করিমের ভিতরে আল্লাহ তার সেই নসিহতগুলোকে আল্লাহ কোর করছেন সুবহান আল্লাহ হামদি যে একজন গোলামের কথা একজন কালো মানুষের কথা একজন ক্ষমতাহীন মানুষের কথা আল্লাহর কাছে পছন্দ কেন হয়েছে কারণ যে কথাগুলো সে বলছে সেই কথাগুলো ছিল আল্লাহর কথা সেই কথাগুলো ছিল মানুষের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা সেই ঘটনাটি আল্লাহ রব্বার আমিন এই সুরার ভিতরে আল্লাহ সেই ওই লোকমান হাকিমের সেই কথাগুলো এখানে তিনি আল্লাহ রব্বাল আমিন বর্ণনা করছেন তো আমরা ইনশাল্লাহ যেহেতু এই সুরাটির ভিতরে এটি আমি বলছি এটা আগে বলছিলাম এটি মাক্কি সুরা আর মাক্কি সুরার ভিতরে আল্লাহ রব্বাল আমিন যে তিনটি জিনিস বেশি আলোচনা করেন সে হিসাবে এর ভিতরে আল্লাহ রব্বাল আমিন তিনটি জিনিস বেশি আলোচনা করেছেন তৌহিদ আল্লাহ ওয়াহদানিয়া আর নবুয়া ওয়াল বাহ ওয়াল নুসুর আল্লাহ রব্বাল আমিন এখানে তিনটি বিষয় আলোচনা করেছেন সেটি হলো প্রথম বিষয়বস্তু হলো লোকদেরকে তিনি লোকমান লোকদেরকে বুঝিয়েছেন তোমরা শিরিক করিও না শিরিক ইন্দার শিরিক আজুল মুনা আজিম শিরিক থেকে মুক্ত থাকার জন্য বলছেন তার সন্তানকে তিনি যেই নসিদগুলো করেছেন সেটি আমরা আলোচনা করবেন ইনশাল্লাহ বরফুর কিতাবের আয়াত হেকমতে বরফুর হেকমত বলতে কেউ বলছেন বিজ্ঞানে বরফুর জ্ঞান বিজ্ঞানে বরফুর এটি সে কিতাব উদাল সৎকর্মশীলদের জন্য এটি পথ প্রদর্শক এবং রহমত 
এবং যেটা সৎকর্মশীল যারা এদের জন্য এই কিতাবের মধ্যে তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমত অর্জন করতে পারবে আর এই কিতাব হলো পথ প্রদর্শক তাদেরকে সঠিক পথ দেখাবে আর মহসিনকারা আল্লাহ বলছেন আলামিন সৎকর্মশীলদের কথা আল্লাহ এখানে বলছেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তিনি লোকমান হাকিমের যে উপদেশগুলো আমরা একটু সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব তিনি তার সন্তানকে বলে গেছেন যে উপদেশগুলো এই উপদেশগুলো যদি আমরা একটু খেয়াল করব প্রিয় ভাই বোনেরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ এটি আল্লাহর কাছে পছন্দ হয়েছে বিদায় আল্লাহ আলামিন আল্লাহর এই কিতাবের ভিতরে তিনি তার কথাগুলাকে কোট করছেন আল্লাহ বলছেন এগারো নম্বর আয়াতের ভিতরে আল্লাহ বলছেন এখানে আমি লোকমানকে প্রজ্ঞা দান করেছি জ্ঞান দান করেছি যে তুমি আল্লাহ কৃত কথা প্রকাশ করো আনিস্কুরুল্লাহকুর যে ব্যক্তি আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এই কৃতজ্ঞতার তার নিজের জন্য লাভ হবে সেজন্য নিজের জন্য কি করছে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা মানে এই কৃতজ্ঞতার কারণে আল্লাহ তার নিজেকে তার যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে তার নিজের লাভ হবে আল্লাহ কোনো লাভ নাই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেও আল্লাহ থাকবেন আল্লাহ আসেন আর না করলেও আল্লাহ কোনো কি নাই সমস্যা নাই যে ব্যক্তি আল্লাহর অকৃতজ্ঞ হলো যে ব্যক্তি অকৃতজ্ঞ হলে আল্লাহ তার থেকে তিনি মুখ উমাপক্ষী এবং আল্লাহ প্রশংসিত আল্লাহ কোন শুরু হয়েছে এখানে লোকমান তার সন্তানকে যে বিষয়গুলো তিনি বোধ দিয়েছেন প্রথম বিষয় হলো লা তুসিক কারণ লোকমানের এই কাহিনীটা তখনকার আরব সমাজে খুব সবার কাছে কি ছিল জানা ছিল আল্লাহ আলমিন তাদের জানার গণনাকে আবার এখানে পুনরাবৃত্তি করছেন লোকমান তিনি তার সন্তানকে বোধ দিয়েছেন এটি যে ইন্নাস শিরকা শিরিক অত্যন্ত বড় গুণা আল্লাহ জুল মুনা আজিম এটি একটি মহাপাপ মহান পাপ এই শিরিক সম্পর্কে আলোচনা ভিন্ন আলোচনা শিরিক ছাড়া আল্লাহ রব আলমিন বন্দার সমস্ত গুণাকে মাফ করে দিবেন আল্লাহ আদা করছেন কিন্তু আল্লাহ শিরিকের গুণ মাফ করবেন না আমরা তো প্রতি পদে পদে শিরিক করি প্রত্যেক কথায় কথায় শিরিক আমাদের ভিতরে পাওয়া যায় হ্যাঁ শিরিকের ভিতরে দুজন আছে একটা শিরিকে আকবর বড় শিরিক একটা শিরিক ছোট তো আমরা এই নিয়ে আমরা আলোচনা পরবর্তী ইনশাল্লাহ যদি সময় হয় কখনো আলোচনা করবো ইনশাল্লাহ এটি হলো আল্লাহ আলমিন লোকমান আর একটি অসিয়ত তিনি সেটা বলছেন যে তোমরা কি করো মানুষদেরকে মানুষ তার পিতা মাতার কি সদ্যবার করার জন্য বলছেন এখানে কারণ পিতা মাতা তাকে হামালার্থ উম্মহু ওহান আলা ওহানিন তাকে ধাপে 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 যে কষ্ট সে করেছে প্রথমে পেটের ধারণের কষ্ট তারপরে দুধ পান করানোর কষ্ট তারপরে আল্লাহ রব্বুল আলমিন মায় যখন সন্তান ভূমিষ্ঠ করেছে সেই কষ্ট এই কথাগুলো আল্লাহ রব্বুল আলমিন এখানে বলছেন যদি কোনো মাতা পিতা যদি কোনো সন্তানকে শ্রীক করতে বাধ্য করে বা কোনো অনুস্থাপিক কাজ করতে বাধ্য করে তখন আল্লাহ বলছেন তার সাথে কী না তার এই খারাপ কথাটা তার শিরিকের প্রতি উদ্বুদ্ধ করাটা তোমরা না মানলেও চলবে মানে মানিও না কিন্তু তবে ওটি ছাড়া দুনিয়ার সমস্ত আচার আচরণ সব কিছু মা বাবার সাথে করতে হবে মা বাপ যদি অমুসলিম হয় মা বাবার সাথে ভালো আচরণ আপনাকে করতে হবে ইসলামিক কোনো আচরণ যদি মা বাবা না দেয় যদি বাধা দেয় সেটা কোনো দরকার নাই আল্লাহ এখানে বলছেন ইয়া 
فتكن من سخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير الله كان بلتين هي بلتشا كنا بستو دي شوشة دارا پوري منو حوي تا آتكي پاثر بطوري أطبا أكاشة أطبا زبير نسي الله تاكي اني حضر کربين الله شکھو ترشی ایبان شب کسی کبر رکھین تینی اللہ قدرت کو تا اللہ جی منوشیر فمن یعمل مثقال درت خیر یرا ومن یعمل مثقال درت شر یرا شکھو تین شکھو او دی عمل کرو شیٹو اللہ جان بین اور پانیر نیسی جو دی کنو بستو تھا کہ شیٹو اللہ خبر اللہ گیانر بحیر نوئے اللہ گیانر رو دینے چیتا تک بلچن یا بنیا اقیم الصلاة وامر بالمعروف وامر بالمعروف وانہا عن المنکر واسبر علا ما اصابك ان ذالک من عظم الامور یہ ہمارا بات شو کوئی در لکمان جی افضل جگلو بودی ایٹو ایٹی آسین اقیم الصلاة نماز قائم کرو وامر بالمعروف اب منوش کے شوید تری پوتی حبان کرو وانہا عن المنکر اب منوش کے خراب کس تھے کہ تاکہ بادہ بادان کرو وَصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ جو دی تمہارو پر کنو مصیبت آشے بیفت آشے کی قربا وَصْبِرْ دو جو داران کرو اِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْلُمُونِ چھو ایٹا دیلو شنکل پر کاس دو جو داران کرو ایٹا ایٹا دیلو شنکل پر کاس اما در کے شکل مہت دے بالو عوستہ ہے پیش کری خراب عوستہ ہے منوش دو جہارا ہوئے جائے دو جہارا ہوئے جائے منوش اللہ بول چین ایک جن مومن کوکنو دور جو حرا ہوتی پارنا تاکہ مومن شب شما کی گورے دور جو داران کرے ولا تساعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا ان اللہ لا یحب کل مختال فخور اللہ بول چین کہنے ارد تی اہم کر بشبوتی ہوئے تمہیں منوش کے اب اکا کرنا جیتا ہمرا بشی گوری ایک ٹوٹا کا بشا ہو لے اور منوش منوش چیننا بیشک کے منوشر بیتر ایتے بیشی باواز آئے ایک ٹو کھومت آمان ہوئے لے چھوٹو ایک ٹو چیرمین چھوٹو ایک ٹو میمبار چھوٹو ایک ٹو ایک بارے مانی کنو شمستارا جو دی پیسیڈن سیکرے میمبار ہوتے بارے تو ہن تار بیتر آہنگا چلے آشی ایتی دی منوشر بیتر منوشر شباب کین تو بلچن آہنگا را پرشو ہوتی ہوئے تمی آہنگا را ہوئے لے شمسشہ कारण है समुद्र भी तोरे विभिन्न मारा मारी खनागाड़ी करने के लिए था के ये अहम कर कारण है अल्लाह बोलते हैं ला तुसाहिर ख़द्द के लिन्नास तुमी अहम कर पशुपति होए मनुष्य के अबोका करो ना वला तम्शिफिल अरुदी मरहा एवं पिथि पिथे गर्व बोरे एक बार निजे के खूब बड़ा बना करे ये अल्लाह ज़मीनी मानुषर भलि कर اسلام اللہ علیہ وسلم دے چھن اہم کرتے ہیں پسر جنہوں ادو آٹا امرا چشتا کری اللہم جعل فی اعین سغیرا و اعیون الناس کبیرا ہے اللہ اپنی اما کے امر چھوکے چھوٹا کرو دین مانوش چھوکے اپنی اما کے بڑا بڑا کین تو اہم کرے گا نجگی نجگی بیتو کی کرے بڑا بڑا کرے اللہ نبی چھکے دے اللہم جعل فی اعین سغیرا و اعیون الناس کبیرا ये दो आटा शिक्षण पढ़ें इन्शाल्लाह आप तो बेजोत्ते कल आहम कर दूँ कुर्दी बिन्शाल्लाह अरब बालामीन इखने शर्बतशेष जे कतरा अल्लाह बोले वक्स वक्स इद्दफी मशीका वक्दुद फी साउ मिन साउदिका इन्ना अनकरल असवाते ला साउतुल हमीर इतिहो आहम कर एक टप मने एक टा पढ़ जाए जे तुम्ही छ अखुन तो अम्रा जो तो बेशी कुन्तो बड़ा कुर्ती पड़ी तो हम निजे के अनेक बड़ा मने कुरी अदर बोला मीन कुराने बोलचें कुताबोलचें कुराने बोलचें 
একজন কালো মানুষের কথা আল্লাহ এত বেশি পছন্দ করেছেন যে কথাটা আল্লাহ রব্বাল আমিন পৃথিবীর মানব জাতির জন্য এটাকে কোট করে আল্লাহর কোরআনে আল্লাহ বলছেন তোমরা তোমাদের আওয়াজকে সংযত করো আওয়াজকে নিম্ন করো হামির আল্লাহ বলছেন গাদার আওয়াজ সবচেয়ে বড় হয় আর গাদার কোনো দাম নেই আওয়াজ বড় করলে যে আপনি দাম হয়ে যাবে এরকম না আল্লাহ বলছেন তুমি মানুষের সাথে চলাফেরা করতে তোমার কি আওয়াজকে ছোটো করো এই সুরার ভিতরে আল্লাহ রব্বাল আমিন এই কথাগুলো বলেছেন এবং এই সুরার শেষে দিয়ে আল্লাহ রব্বাল আমিন মক্কার কাফের দিকে সুর শেষ করেছেন আল্লাহ পাকের একটি বিশাল একটি কুদরত এবং আল্লাহ পাকের মসজিদদেরকে বলছেন যে তোমরা তোমাদের সন্তান তোমাদের মাল এই জিনিস আমার কাছে কোনো কাজে আসবে না আল্লাহর নিকট কেয়ামতের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহর নিকট আছে এবং বৃষ্টি বর্ষণ করবেন আর করবেন কি না এটার এটার জ্ঞানও আল্লাহর কাছে এবং মাতা একজন মায়ের গর্ভের ভিতরে যে ব্রণ আছে ব্রণ এই ব্রণটা ছেলে হবে না মেয়ে হবে এটা আল্লাহই জানেন এখন তো বিজ্ঞান বলছে তিনি কি মা এখন তো পরীক্ষা করে পরীক্ষা করে জানে আরে ভাই পরীক্ষা করে জানা জানা তো সমাস পরে কিন্তু আল্লাহ বলছেন সমাস পরে না আমি এটা ব্রণ সৃষ্টি যখন করছি তখন জানি এটা কি হবে এটা এখানে বলছেন জানেন তুমি জানো না কেউ জানো না আল্লাহ ছাড়া যে তার যা কার মত কোন জায়গায় হবে কার মত কোন জায়গা হবে এটা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানো না আলিমির আল্লাহ সর্বাজ্ঞ এবং সর্বাধিক অবহিত আল্লাহ সবচেয়ে বেশি জানেন সবচেয়ে বেশি আল্লাহ জানেন আল্লাহ রব্বাল আমিন আমাদেরকে এই লোকমান হাকিমের এই কয়েকটি উপদেশ এখন তো আমরা আমাদের সন্তানদেরকে মৃত্যুর সময় বলে যাই বাবা আমি তো মারা যাচ্ছি তোর সাথে সাথে আমার একটা কেস ছিল মামলা তুমি জাগা জমির মামলার কেস আমার মৃত্যুর পরেও তুমি এই মামলাটা সালাই দিয়ে মার্শাল্লাহ কি সুন্দর একটা কথা বলে দিচ্ছে যাতে করে মৃত্যুর পরে কবর ভিতরে আগুনের যে ফুলখানি এবং আগুনের ইন্ধন আল্লাহ বেশি করে তার উপর দিয়ে নিচে দিয়ে আল্লাহ দিয়ে এই ব্যবস্থা করে দিয়ে আমরা এখন যাই বেশিরভাগ মানুষ আল্লাহ বলছেন কি কত সুন্দর একটা নসিয়ত ওসিয়ত করে গিয়েছেন সেই ওসিয়তটা আল্লাহ বলা মেন এখানে বনা করছেন প্রিয় ভাই বোনেরা আমাদের সন্তানদেরকে আমরা সব সময় এই ওসিয়তগুলো করব যে ওসিয়ত লোকমান হাকিম তার সন্তানকে করেছেন প্রিয় ভাই বোনেরা আমরা শুরু আছি দ্বিতীয় তৃতীয় নম্বর সুরা সুরা সেজ দা সুরা সেজ দা এটিও মক্কি সুরা তবে এই সুরার ভিতরে আল্লাহ রব্বাল আমিন মক্কার কাফারদের কোরআন সম্পর্কে তাদের যেই এই সুরাটি আমি বলছি সুরাটি ক্রনে করিমের বত্রিশ নম্বর সুরা এবং এই সুরার ভিতরে আয়াত রয়েছে আয়াত সংখ্যা হলো তিরিশটি এবং এটা এটার ভিতরে পনেরো নম্বর পনেরো নম্বর আয়াতের ভিতরে শেষদা শব্দটি আছে যে নাম শেষদা এই আমরা এই সুরার যেহেতু এটি সুরার সম্বন্ধে বেশি আসলে আমরা করব না সুরা হাজাব সম্পর্কে একটু আসনা করা দরকার সেটি পরবর্তী সুরাতে আছে আল্লাহ রব্বাল আমিন কোরআনের ভিতরে যারা শখ করছেন কোরআন এটা তারা সন্দেহ করছেন এই কোরআন সে নিজে বানিয়ে বানিয়ে বলছেন আল্লাহ রব্বাল আমিন তিনি বলছেন তোমরা সন্দেহ করছো এই কোরআনের ভিতরে লা রয় বা ফি কোনো সন্দেহ নেই মির রব্বিল আলমিন এটা আল্লাহ পক্ষ থেকে রবের পক্ষ থেকে যে রব সমস্ত বিশ্বমণ্ডলের প্রতিপালক পক্ষ থেকে আসছে আল্লাহ তাদের বল আমিন তাদের অনেক সন্দেহর কথা অনেক সন্দেহ তিনি এখানে বলছেন এবং অনেকগুলা সেই আগের মতো করে তিনি আল্লাহ কুদরতের কথা আল্লাহ বলাম এখানে বলছেন যে কুদরতের কথা তিনি নয় নম্বর আয়াত আল্লাহ বলছেন এখানে একজন মানুষকে কীভাবে সুন্দরভাবে সৃষ্টি করছেন সেই কথাটা এখানে বলছেন যে প্রথমে মাঠে থেকে তিনি তৈরি করেছেন তিনি 
তিনি অত্যন্ত নাফাক পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন প্রথম আল্লাহ আমিন একজন মানুষের একজন শিশুর মায়ের পেটের ভিতরে তার শ্রবণ শক্তি আগে ঠিক করেন আল্লাহ বলছেন এখানে প্রথমে তার ভিতরে কি দেন রোহ দেন দেখেন বিজ্ঞান আজকে প্রমাণ করেছে কোরআন যেভাবে বলছে সিজাল ভাই প্রথমে রোহ ও জালাক মুসামা তারপর শ্রবণ শক্তি ওয়াল আবসরা তারপর চোখ বিজ্ঞান এটাকে এখন আল্ট্রাসোনোগ্রাফি আল্ট্রাসাউন্ড করে তারা দেখেছে সেখানে যে প্রথমে তার চক্ষু পরে কুটে চক্ষু পরে দেখে প্রথমে শুনে সেই বাচ্চা মায়ের পেটে থাকা অবস্থায় বাইর থেকে সাউন্ডগুলো সে শুনতে পায় এটা বিজ্ঞান এখন প্রমাণ করেছে এবং সাউন্ড করার পরে তার অনুভূতি কি সেটা তারা দেখেছে আল্লাহ বলছেন এরপরে আমি কি করি তার চোখকে খুঁড়ে দিই এবং এরপরে শ্রবণ কেন্দ্রীয় দর্শন কেন্দ্রীয় এবং আল্লাহ বলছেন ওয়াল আফ ইদা তার বুজ শক্তি হলিল আম্মা তাসকরুন এবং অধিকাংশ মানুষ আল্লাহর এই নেয়ামতকে স্বীকার করো না আল্লাহ রব আলমিন কীভাবে তিনি মানুষ কী করেন এভাবে কী করছেন সৃষ্টি করছেন আল্লাহ রব আলমিন এখানে এরপর আল্লাহ বলছেন এখানে ঠিক আগের কথাই বলছেন যে আমি এই শুকনো জমিনকে আবার সেখানে পানি বিশ্বাস বাসন করে আবার এটাকে পুনরুজ্জীবন করি আমিও তোমাদেরকে মৃত্যুর পরে আবার তোমাদেরকে আবার কি করব পুনরুত্থান করব পুনরুজ্জীবন দান করব সেটি আল্লাহ রব আলমিন এই সুরার ভিতরে তিনি বলছেন এরপর আল্লাহ রব আলমিন সুরার শেষ দিয়া তিনি মোমিনদের এবং মুত্তাকিনদের কিছু গুণের কথা বলছেন সেটি হলো কি পুনর্মা আয়াত আল্লাহ বলছেন এরপরে এরপরে দিয়ে আল্লাহ বলামিন এই গুণের কথা বলছেন যারা মোমিন মোমিনের ভিতরে অহংকার থাকতে পারবে না অহংকার থাকবে না এবং মোমিন সবসময় আল্লাহর সজ্জা বত থাকবে আল্লাহ কাছে সজ্জা করবে এখানে বলছেন লাই এস্তাক বিরু অহম লাই এস্তাক বিরুন কখনো মোমেন কি করতে পারে না সে অহংকার করতে পারে না আল্লাহ রব্বাল আমিন মুক্কার কাফর থেকে বলছেন তোমরা ফারিদ আন হুম ওয়ান তাজির ইন্ন হুম মুন তাজির হুন কাজেই আপনি তাদেরকে এড়িয়ে চলেন তারা তো আপনি দাওয়াত দেওয়ার কারণে আপনি চিন্তিত হচ্ছেন চিন্তা করতেছেন যে মুক্কার মানুষগুলি কেন এত কিছু বললা এত এত কিছু বলার পরে এত উদাহরণ দেওয়ার পরে আল্লাহর কুদরত কুদরতের কথা দেওয়ার পরে তারা ইমান আনতেছে না মাঝে মাঝে আল্লাহ রবিসাল ইসলাম খুব চিন্তা করতেন কারণ তার সামনে তার বংশের লোকেরা জাহান্নামের আগুন ভিতরে চলে যাবে তিনি এই জন্য চিন্তা করতেন আল্লাহ বলছেন ফাঁরিদ আপনি আনহুম এদেরকে আপনি ছাড়েন আপনি চিন্তা করিয়েন না আপনি কি করেন দাওয়াত দেন অপেক্ষা করেন তারাও সেই আল্লাহর ফাঁসালার জন্য আপনি অপেক্ষা করেন তারাও অপেক্ষা করো আল্লাহর ফাঁসালা যা হয় তা হবে তারা তো সবসময় আল্লাহর ফাঁসালা চায় তাড়াতাড়ি আসক না আসক না কই মোহাম্মদ তুমি বলতেস গজব আসবে গজব কই আর বেকুব অপেক্ষা কর গজব তো আল্লাহ রব্বাল আমিন দুনিয়াতে মানুষকে সাথে সাথে কোনো কিছু কী করেন না এখনও পর্যন্ত সাথে সাথে আল্লাহ মানুষের কথা ধরে আল্লাহর নিয়ম আল্লাহ অতীতেরকেও অতীতের কোনো কাম উম্মতের দের কাফেরদেরকেও সাথে সাথে কথা ধরে নাই অনেক দিন ছাড় দিয়েছেন অনেক দিন ছাড় দিয়েছেন যে চাই আমার উম্মা আমার বন্দা আসে কি না আমাকে মানে কি না আল্লাহ রব্বাল আমিন ছাড় দেন আসকে বলছেন এদেরকে ছেড়ে দেন এরা অপেক্ষা করক আল্লাহর ফাঁসলার জন্য আপনি অপেক্ষা করেন ফান্তাজির ওয়ান্তাজির ইন্না হুম মুন্তাজির হুম প্রিয় ভাই বোনেরা এখানে আরব বল আমিন এসে মক্কেশ্বরা যে যেগুলা আপনার পাওয়া পাওয়া যায় সেই গুণগুলো এখানে বলা হয় এরপরে আমি আজকে শেষ সর্বশেষ সুর আহাজাব সুর আহাজাব এটি ইসলামের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি সুরা আমি যখন আজকে সুর আহাজাব পড়ছিলাম মুসলমানের বিরুদ্ধে অমুসলিমিরা কখনো কখনো অমুসলিমিরা আহলে কিতাব বলেন মুর্শিক বলেন জানা আছে তারা মুসলমানদের বন্ধু হতে পারে না এবং তারা মুসলমানদের কল্যাণ কখনো চায় না সেটা আজকে এই সুরার তফসিল করতে গিয়ে আমি দেখতে পেলাম যে সুর আহাবের ভিতরে আহাব হলো এটি মাদানি সুরা পঞ্চম হিজড়িতে এটি একটু পরেই 
নাজিল হয়েছে সুরা হাজাব হাজাবের যুদ্ধ বলা হয় খন্দক যুদ্ধকে ইসলামের ইতিহাসের ভিতরে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি যুদ্ধ ছিল এটি কারণ এই যুদ্ধের একটু সময় একটা ইতিহাস বলি সময় খুব কমেই আমি বলছি এটাই বনু আল্লাহ সাল্লাম মোহ মদিনাতে সমস্ত ইহুদিরা ছিলেন এবং খ্রিস্টানরা ছিলেন এদের সাথে তিনি চুক্তি করলেন যে মদিনার উপর যদি কোনো হামলা হয় তাহলে আমরা সবাই এক যুগে সে হামলা প্রতিহত করব কিন্তু এরা ওদের যুদ্ধ ওদের যুদ্ধে সময় মুনাফেকরা ওদের সাথে মিলে এরা চুক্তি ভঙ্গ করছে অনেকবার বনু নাজির বনু পাইনৌকা বনু কোরাইজা এই বিভিন্ন গুত্রের সাথে তিনি চুক্তি করছিলেন তো বনু নাজির এবং বনি কাইনৌকা বনু কতফান এই সমস্ত লোকরা চুক্তি ভঙ্গ করার কারণে এদেরকে মদিনা থেকে বাইর করে দিয়েছে বাইর করে দেওয়ার পরে তারা মদিনার থেকে বাইরে একটা এলাকাতে তারা বসবাস করতে আরম্ভ করলো তারা আল্লাহ রাসুলের এই ছোট্ট রাষ্ট্রটিকে ধ্বংস করার জন্য মুখ কাকতে গিয়ে লোক পাঠাইয়া সেখানে লোকদেরকে গিয়ে উদ্বুদ্ধ করলো যে তোমাদের সাথে আমরা আসি এরা বেশি বাড়ে যাচ্ছে এদেরকে আমরা একসাথে হামলা করে সকল শক্তি তহঙ্গারের সময়ের ভিতরে সকল শক্তি একসাথে হইয়া সেই আল্লাহ রাসুলের বিরুদ্ধে মক্কার সমস্ত কাপড়রা সব শক্তি এই অভ্যন্তরীণ যারা ছিল এরা সহ বনু কাইনৌকা বনু নাজির এরা সহ তারা একসাথে হইয়া আক্রমণ করা পরিকল্পনা করলো এটাকে হাজাবাজ যুদ্ধ বলা হয় এবং বা খন্দক যুদ্ধ বলা হয় কিন্তু এই দিদি আল্লাহ সাল্লামের গোয়েন্দা বাহিনী অত্যন্ত স্ট্রং গোয়েন্দা গোয়েন্দা বাহিনী আলহামদুলিল্লাহ তারা জানতে পারলো যে এই ইহুদ্দি এবং এরা আহলে কিতাব এরা ওদের সাথে মিলিয়ে আক্রমণ করার পরিকল্পনা করতেছে তখন আল্লাহ রসুল্লাহ সাল্লাম মক্কার মদিনার সাহাবা কেন্দ্রকে নিয়ে অত্যন্ত গোপনে ওহুদ যুদ্ধের পাশ দিয়ে আমরা অনেকে যাই ওহুদের বহুত পাহাড়ের পাশে উত্তর পাশে দিয়া তিনি সেখানে এই যেখান থেকে মদিনার মক্কা থেকে আক্রমণ করার কি আছে সম্ভাবনা বেশি কারণ বাকি অন্যান্য দিক থেকে একদিক থেকে কোনো কোরাই যা আসছিল তাদের সাথে চুক্তি ছিল সেই হিসাবে তাদের সাথে তাদেরকে বলা হয়েছে যে তোমার সাথে চুক্তি আছে চুক্তি বলা হচ্ছিল তারা বলছে ঠিক আছে আমরা চুক্তি রক্ষা করবো সেখানে ওদেরকে দেওয়া দায়িত্ব দেওয়া হলো আর বাকি দুই পাশে গাছপালা বেশি ছিল ওখান দিয়ে আক্রমণ করার সুযোগ নেই উত্তর পাশ দিয়া সেখানে আক্রমণ করার সুযোগ ছিল সেখানে আল্লাহ রসুল সাল্লাম তিনি পরীক্ষা খনন করলেন বিশাল একটা খালের মতো করে যাতে করে ওদের থেকে তারা এদিকে আসতে পারে এই খননটা ছয় দিনের ভিতরে করলেন ছয় দিনের ভিতরে মাত্র মক্কার কাফেররা এবং তখন করার সময়ের মক্কার লোক মদিনার লোকেরাও কল্পনা করতে পারেন নাই এরকম একটা যুদ্ধ কৌশল রাসুল ইসলাম করবেন কারণ তখনকার সময়ে এরকম পরীক্ষা খনন করার কোনো যুদ্ধ সিস্টেম ছিল না কিন্তু তারা পরবর্তী তারা আক্রমণ আরও আসলো আসার পরে তারা খন্দক নাম স্থানে ওই পাশ দিয়ে ওই পাশে তারা ওই পারে এদিকে আসতে পারলো না তারা ওই পারে অবস্থান করতেছে প্রায় পঁচিশ দিন অপেক্ষা ওখানে তারা অবস্থান করলেন এই পাশে আল্লাহ রাসুল সাহাবিরা আর ওই পাশে হলো দশ হাজার শূন্য ওদের শূন্য এখান দিয়ে বনু কোরাই যা তারা বিদ্রোহ করে বসলো তাদের ভিতরে এখানে অনেক ঘটনা আছে তাদের ভিতরে ওই কিছু লোক গিয়ে তাদেরকে বলল যে আমরা সবাই মোহাম্মদ হত্যা করার জন্য আমরা ব্যবস্থা নিয়েছি দশ হাজার শূন্য আসছি তোমরা এখানে চুক্তি ভঙ্গ করো আল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম এই জানতে জানতে পারলেন কথাটা জানার পরে তাদের কাছে একজন ব্যক্তি পাঠালেন তাদের মধ্যে থেকে একজন নতুন লোক নতুন নমস্তিম আসলেন বনু কোরাই যার সে ইসলাম গ্রহণ করলো ইসলাম গ্রহণ করার পরে তাকে বলা হলো তুমি কিছু একটা করো তখন সে সেখানে গিয়ে বলল তুমি এদের ভিতরে বিভেদ সৃষ্টি করো তখন সে সেখানে গিয়ে বনু কোরাইদের ভিতরে গিয়ে একটা বিভেদ সৃষ্টি করে দিল তাদের ভিতর ভিতরে কী করলো তাদের ভিতরে এবং কোরাইদের ভিতরে একটা বিভেদ সৃষ্টি করে দিল এটা যুদ্ধ কৌশল হিসাবে পরবর্তীতে সেখানে কোরাইদের সাথে বনু কোরাইদের সাথে যে চুক্তি ছিল চুক্তি ভিতরে ভিতরে চুক্তি ছিল চুক্তি ভঙ্গ হয়ে গেল এবং তারা তাদের কথা শুনল না এখান দিয়ে আল্লাহর পক্ষ থেকে বৃষ্টি এসে এমন একটা বিষ ঝড় এসে তাদেরকে গ্রাস করলো ওই কাফরদেরকে কাফররা পরের দিন সকালে সবাই চলে গেল পরের দিন সকালে সাহাবাকরা উঠে দেখলো সেখানে আর কেউ নাই সুবাহ আল্লাহ ভাহমদি এখানে অনেকগুলো ঘটনা আছে পরবর্তী আলোচ ইসলাম মদিনাতে আসলেন অস্ত্র যুদ্ধ সরঞ্জাম খুলবেন এই মুহূর্তে আল্লাহ বললেন না ওই বনু কোরাই যা যারা তোমাদের সাথে চুক্তি লঙ্ঘন করেছে ভিতরে ভিতরে তারা ওদের সাথে আতাত করেছিল তাদেরকে কী করো সেখানে যাওয়ার পরে সিদ্ধান্ত হলো যে বনু কোরাই যার সমস্ত পুরুষদেরকে হত্যা করা হবে 
মহিলাদেরকে এবং ওদেরকে দাস বানানো হবে সেই হিসাবে সেখানে তাদেরকে করা হলো ওদের সবাইকে সব পুরস্কার করা হলো কারণ আজকে যদি আল্লাহ রহমত এবং আল্লাহ পাকের সাহায্য না হতো এবং ওই বিভেদ সৃষ্টি না করতে পারত তাহলে একমাত্র তারাই ধ্বংস মহিলাকে ধ্বংস করার জন্য চাইছিল এবং তাদের দুর্গবিদ্যুর পাওয়া গেল পনেরোশো তলোয়ার পনেরোশো ঢাল এই সমস্ত তারা জমা করছে আল্লাহ রাসুলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য সেখানে পাওয়া গেল যে ভাই বোনেরা আল্লাহ রব্বাল আমিন এই সুরার ভিতরে সেই ঘটনাটা বর্ণনা করছেন তিনটে মৌলিক ঘটনা বর্ণনা করছে এই সুরার ভিতরে একটা হলো বন এই হাজাবের যুদ্ধের ঘটনা দুই নম্বর হলো আল্লাহ রসুল্লাহ সাল্লাম জায়নাব বেন্তে জাহাজকে বিয়ের ঘটনা তিন নম্বর হলো এখানে আল্লাহ রব্বাল আমিন পর্দার প্রাথমিক পর্দার ঘটনা এই সুরার ভিতরে আল্লাহ রব্বাল আমিন তার স্ত্রীদেরকে সাবধান করে দিলেন আল্লাহ সাল্লাম স্ত্রীদেরকে আজওয়াজে মতা হারা পবিত্র স্ত্রীদেরকে কারণ রসুল সাল্লাহ সাল্লামের তিনি নবতর কাজ করতে 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 তার পারিবারিক যে অর্থ উপার্জন দরকার পারিবারিক যে খরচ দরকার তাদের ভিতরে একটু টানাপনা লেগে গেল অনেক কষ্ট হচ্ছে তখন তারা তাদের ভিতরে একটু মনোমালিন্য শুরু হলো তখন তাদেরকে বলা হলো তোমরা কি দুনিয়ার প্রাচুর্য চাও নাকি আল্লাহ রাসুলকে চাও যদি আল্লাহ রাসুলকে চাও তাহলে দুজি ধারণ করো আল্লাহ তোমাদেরকে প্রাচুর্য দিবেন আর যদি আল্লাহ রাসুল ছেড়ে যাও তার তোমরা চলে যাও তোমাদের কোনো অসুবিধা নাই ইচ্ছায়িত ভালো উত্তম স্ত্রী আল্লাহ রাসুলের জন্য পবিত্র নারী রয়েছে আল্লাহ রব্বাল আমিন তার আল্লাহ রাসুলকে এই বিষয়ে তাদেরকে এই বিষয়ে সাবধান করে দিলেন এবং মক্কার যেই ঐতিহাসিক একটি কুসংস্কার ছিল যে একজন পালক পুত্রকে আপন পুত্র মনে করত এবং পালক পুত্রকে আপন পুত্র মনে করে নিজের সম্পদ থেকে তাদেরকে সম্পদের মিরাজ করতেন এই প্রথাকে ভেঙে দিয়ে আল্লাহ রব্বাল আমিন বলছেন যে আলোক পালক পুত্র আপন পুত্র হতে পারে না এটার কারণে সমাজের ভিতরে পারিবারের ভিতরে কী সৃষ্টি হয় মনোমালন সৃষ্টি হয় যেমন আপনি একজন ছেলেকে পারলেন আর আপনার আপন ছেলে তাকেও আমি সম্পদ দিলেন আপন ছেলে বলবেন দেখি আমি আপনার আপন ছেলে ও ফালো ফুত দিলেন কেন এদিন সমস্যা হতে পারে এই সমস্যাকে দূর করার জন্য কেমত পর্যন্ত আল্লাহ রব্বাল আমিন এই জায়েদ জায়েদ বিন হারসা তার স্ত্রী জায়দা বিন তে জাহাস আল্লাহ রাসুলের প্রভাত বইন তাকে আল্লাহ রব্বাল আমিন আল্লাহর হুকুমে বিয়ে করিয়েছেন এই রকম আল্লাহ রব্বাল আমি এখানে মনে করছেন আল্লাহ সুরা শুরুতে বলছেন আল্লাহকে ভয় করুন আর কাফির এবং মুনাফিকদের আনুগত্য করিবেন না কারণ আল্লাহ নিশ্চয় আল্লাহ সর্বাগ্য এবং মহাপ্রজ্ঞাময় আল্লাহ সবকিছু জানেন এখানে বলে আমাদেরকে বলেছেন তোমরাও কাফেরদের মুনাফিকদের প্রদান গ্রহণ করিও না যে যা করবা সব আল্লাহ জানেন আল্লাহ রাব্বুল আমিন এই ওজাদ খন্দকের কথা নয় নম্বর আয়াত থেকে বিশ নম্বর আয়াত পর্যন্ত আল্লাহ রাব্বুল আমিন এখানে বিস্তারিত মনে করছেন আল্লাহ রাব্বুল আমিন এই বিশ নম্বর আয়াত থেকে এক নম্বর আয়াত থেকে পঁয়ত্রিশ নম্বর আয়াত পর্যন্ত আল্লাহ রাসুল্লাম তার স্ত্রীদেরকে বলছেন বলছেন যে লাকাদ কায়না সর্বোত্তম আদর্শ দিয়ে তিনি আল্লাহ পাঠিয়েছেন এবং যে যারা আল্লাহর আল্লাহর আখরাতকে এবং শেষ দিনের আশা রাখে আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে তারা আল্লাহকে বেশি স্মরণ করে তোমার সুতরাং তুমি আল্লাহ কী করো বেশি বেশি স্মরণ করো এবং আল্লাহ রব্বুল আমিন পঁয়ত্রিশ নম্বর আয়াতে আল্লাহ রব্বুল আমিন এখানে অনেকগুলা ইন্দ আল মুসলিমিন ওয়াল মুসলিমাত ওয়াল মুকমিন ওয়াল মুকমিনাত ওয়াল কনিতিন ওয়াল কনিতাত ওয়াল সাদিকিন ওয়াল সাদিকাত বিভিন্নগুলা এই গুণ সম্পূর্ণ ব্যক্তির কথা বলে আল্লাহ লাশ বলছেন আল্লাহ ওয়াদা করছেন এই সমস্ত গুণ সম্পূর্ণ ব্যক্তিদেরকে আমি মাফ করে দিলেও দিব এবং এদেরকে অনেক বিশাল বিশাল কী করে দিব আমি তাদেরকে বড় মহান আজাদ দিব আল্লাহ রব্বুল আমিন এরপর আল্লাহ বলছেন যে আল্লাহ নবী তোমাদের ভিতরে কোনো পুরুষ লোকের বাফন 
জাহিদ্দিন হায়ারসা তার ফালক পুত্র সে তার বাপ ন আপন বাপ ন আপন আসুল তার আপন বাপ ন তিনি আল্লাহ রাসুল আল্লাহ রব্বুল আমিন এখানে এই সমস্ত কথাগুলো আল্লাহ বলছেন সর্বশ আল্লাহ রব্বুল আমিন এখানে ইয়া ইহন নবী মানুষের সামাজিক পারিবারিক একটা বন্ধন এর বাক্তি আল্লাহ রব্বুল আমিন এখানে পর্দার আয়াতের কথা আল্লাহ বলছেন এখানে নবীদের স্ত্রীদেরকে কীভাবে আচরণ করতে হবে তাদের ঘরে কীভাবে ঢুকতে হবে সে বিষয়ের মধ্যে আল্লাহ রব্বুল আমিন এখানে আলোচনা করেছেন সর্বশেষ আল্লাহ রব্বুল মা কানা বা আহাদিন বলছেন আর আমাদেরকে বলছেন তোমরা কী করো ইন্নাল্লাহ মালাই কেতাহু সাল্লু আলাহ নবী ইয়া ইহুল্লাদ্দিন আমানু সাল্লু আলাইহি ওসাল্লি বস্তিম এই ঐতিহাসিক আয়াত এই সুরা আহাজাবের ভিতরে সুরা আহাজাবের ভিতরে আল্লাহ রব্বুল আমিন আরও একটি কথা বলেছেন যে এটি সর্বশেষ আয়াতের ভিতরে আল্লাহ আমাদেরকে বলছেন ইয়া ইহন নবী কুল্লি আজওয়াজিকা ও বানাতিকা ওই দিন পদ্রা আয়াতের কথা বলছেন এই পদ্রা আয়াতের কথা আল্লাহ এখানে বলছেন আল্লাহ সর্বশেষ বলছেন আল্লাহ অবশ্য অবশ্যই মুনাফিকদের পুরুষ এবং মুনাফিক নারী মুশিক পুরুষ এবং মুশিক নারীদেরকে আল্লাহ শাস্তি দিবেন আর মোমিন মোমিনাত মোমিন পুরুষ এবং মোমিনা নারীদেরকে আল্লাহ মাফ করে দিবেন এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল এবং দয়ালু প্রিয় ভাই বোনেরা রমজানের ক্ষমার আজকে উনিশতম দিন আগে কালকে লাস্ট দিন আজকে রাতটা লাস্ট রাত ক্ষমা লেখা চাইতে হবে আল্লাহ বলছে আমি ক্ষমা করে দিব যারা মোমেন তাদেরকে আমি ক্ষমা করব সুতরাং এই সুর হাজাবের লাস্ট আয়াদের যে শিক্ষা আল্লাহ বলছেন যে আল্লাহ গাফুর রাহিম আল্লাহ গাফুর আল্লাহ রাহিম আমরা আল্লাহর কাছে মাফ চাই আল্লাহ আমাদেরকে মাফ করে দিক সব না আমিন আমাদের আজকের রাত ক্ষমার রাতের শেষ দিন আমরা আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়ে নিব আল্লাহ অবশ্যই আল্লাহর ওয়াদা আল্লাহ ওয়াদা করছেন আল্লাহর ওয়াদা আল্লাহ অবশ্যই অবশ্যই ক্ষমা করে দেবেন আল্লাহ আমাদেরকে তফিদ দান করে না আমিন আজকে সুরায় প্রিয় ভাই বোনেরা আমাদের মুসলিম মিশন সেন্টারের আমরা ফেসবুক গো ফ্রান একটা ওয়েবসাইটের ভিতরে আমরা ফান্ড রাইজিং করতেছি আপনাদেরকে প্রত্যেককে ওই অ্যাপসটা পাঠানো হয়েছে সবাই জানছেন সবাই দেখছেন ওখানে একবারে সহজে ইজিভাবে আপনারা ফান্ড দিতে পারেন খুবই গো ফান্ডের ভিতরে গো ফান্ড একটি খুব জনপ্রিয় একটি আমাদের আমার ফেসবুক এবং মুসলিম মিশন সেন্টারের ফেসবুকও আছে আপনারা সেখানে গিয়ে আপনারা মুসলিম মিশন সেন্টার দান করতে পারেন ইনশাল্লাহ আমরা প্রত্যেকে দোয়া করবো ইনশাআল্লা আল্লাহ আমিন ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب العالمين يا الله الله خمر اسك الله يا الله আপনাদের পরে হাত তুলেছি আল্লাহ উনিশ তম দিনে আল্লাহ হাত তুলেছি আল্লাহ আমাদের সমস্ত গুণাখাতাকে মাফ করে দিন রে মাওলা আপনি ওয়াদা করছেন এই আল্লাহ আপনি মমন্দিরকে আল্লাহ ক্ষমা করে দিবেন মাওলা আমাদেরকে ক্ষমা করে দিন রে মাওলা আমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েন রব্বল আলমিন এ আল্লাহ আমাদের সমস্ত গুণাখাতা ক্ষমা করে দিয়ে আল্লাহ কালকে আমাদের ময়দানে একজন স্বচ্ছ মুসলমান হিসাবে বন্দা হিসাবে আপনার সামনে উপস্থিত হবার তো অফিক দান করেন আমরা প্রত্যেক ইফতারনি ইফতার গ্রহণ করি ইনশাল্লাহ আমার তফিক ইল্লা বিল্লা আজকে আমাদের ইনশাল্লাহ আগামীকাল আবার দেখা হবে এই সময়ে আমাদের আমাদের এই অনুষ্ঠানগুলোকে আপনাকে অন্যকে দেখার জন্য আপনারা আমাদের এই ফেসবুকে সবাই শেয়ার করুন এবং অন্যকে দেখার সুযোগ প্রদান করুন বাল্লে ভুবান্ন আলো আয়ার হিসাবে আপনার সবার অধিকার করি ইনশাল্লাহ আমার তফিক ইল্লা বিল্লা আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরকাত